രാമത്തെ വെക്കിടി പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാതാവാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി മൂല്യോമീറ്ററും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആളെന്ന് നോക്കുമ്പോ മൂല്യം കണ്ടത് കുഞ്ഞാമ്മദിനാണ് സിനിമാ നിർമ്മാതാവായ കുഞ്ഞാമ്മദിനാണ് മൂല്യം കണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിക്ക സമാധാനിക്കാണ് മൂല്യം കാണേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് മൂപ്പരിക്ക് മൂല്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്കും തർക്കല്ല പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ കാണേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ ആണെന്നാണല്ലോ നമ്മളെ കണ്ണിലെ മൂപ്പരിക്ക് വലിയ മൂല്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ഭാരവും എല്ലാരും എല്ലാരും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്ക എന്താണ് ഏ മുസ്ലിം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരവും നോമ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളല്ലേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ ജമാത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ഗുരുവായൂരിൽ പി ടി കുഞ്ഞു അഹമ്മദിനാണ് മൂല്യം മറ്റേ ആൾക്ക് മൂല്യമല്ല തന്നെയല്ല എസ് ഐഒക്കാർ ഗുരുവായൂർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ ഗുരുവായൂരുള്ള ആൾക്കാരോട് അവിടുത്തെ ജമാത്തുകാരന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം വീട് വീടാന്തരം കയറിയിട്ട് കുഞ്ഞാമി നോട്ട് ചെയ്യണേ കുഞ്ഞാമി നോട്ട് ചെയ്യണേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആണ് തോൽപ്പിക്കണം പി ടിനെ ജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകാണ്ട് എസ് ഐഒക്കാർ നടന്നിട്ടില്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ മുഷിരിക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയ മുഷിരിക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ സമഗ്രമായി വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഒരു പള്ളി മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സമഗ്രമായി ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അള്ളാഹിനെ പള്ളിയിൽ മാത്രം കുടിയിരുത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല എന്താണെന്നറിയോ ഓരോരോ മെമ്പർമാരെ പ്രസംഗം കേട്ടാത്തോണ്ട് വരും മാത്രാണ് ഇസ്ലാം ഏ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ മൂലൊക്കെ കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളി എന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കച്ചവട കാര്യത്തിലോ ഭരണകാര്യത്തിലോ കുടുംബകാര്യത്തിലോ വിവാഹ കാര്യത്തിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ബന്ധല്ല നാ മുജാഹിദീങ്ങൾ പറയണത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജമായത്ത് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മെമ്പർമാരോട് വിനയത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിച്ചു ഇത് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമാണോ അതോ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് വലിയ നിങ്ങളോട് വല്ല ഓഫറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞാമത് എന്ത് ഇതാ ഇസ്ലാമിക ഭരണം വരും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഓട്ടി ഡോളിന്നാണോ എന്നാ നിങ്ങൾ പറയണില്ല അർത്ഥണ്ട് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞു വേറൊരു സ്ഥലത്തെ മൂല്യം നോക്കണോ ഒരു കൊല്ലം ജമായത്തുകാരുടെ വോട്ട് മുഴുവൻ ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ മൂല്യം നോക്കലില്ല സ്ഥാ പണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മൂല്യം നോക്കി ഈട്ടാ കൊടുത്തത് പിന്നെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല പാർട്ടികളുടെ മൂല്യം നോക്കി ഒരു കൊല്ലം ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ വോട്ട് ജമായത്തുകാർ പതിച്ചു നൽകി അങ്ങനെ അതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മൂല്യം നോക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പറയട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നു സ്ഥലവും ആളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണില്ല രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടും ഹാജി ആരാണ് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഹാജി വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഹാജിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ അങ്ങനെ ജമായത്തുകാരുടെ മൂല്യോമീറ്ററും കൊണ്ട് പോയിട്ട് അളന്നു നോക്കുമ്പോ ഈ രണ്ടാളുകളുടെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരാള് മമ്പുറമടക്കമുള്ള ജാറങ്ങളിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം പോകുന്ന ആജിക്കയാണ് തന്നെയുമല്ല കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഒരു ജാറത്തിന്റെയും മപ്പാമിന്റെയും പോരിശകൾ എഴുതി വെപ്പിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഷിർക്കിലേക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ചെലവിൽ പുസ്തകം വരെ അടിച്ചിറക്കിയ ആജിക്കയാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റേ സ്ഥലത്തുള്ള വേറെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്നോ അയാൾ ശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ ആളാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടേതായ വീക്ഷണത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മൂല്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധമുണ്ടാകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ ലാഹിലാഹയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഈ കബർ പൂജ എന്നതിനെതിരെ ഞങ്ങളും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദുകളെ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ജമായത്തുകാരനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കും കബർ പൂജയിലേക്
അങ്ങനെ പല കരണം മറിച്ചിലും ജമായത്തുകാരുടെ ഭാഗത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ അവർ നമ്മളെ പോലെ വോട്ട് ചെയ്യാണ് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കാ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അഴിമതിയില്ലാത്ത കറപുരളാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായ ശുദ്ധന്മാരായ പാർട്ടിക്കാർ ആളുകൾ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും ലീഗുകാരനായാലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനായാലും ജനതാദളുകാരനായാലും ബി ജെ പിക്കാരനായാലും ആർക്കും ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കും എന്നിങ്ങനെ മൂല്യം നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ ജമായത്തുകാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി പോയി പണ്ട് അവരെ എഴുതി വെച്ചത് പണ്ട് അവരെ എഴുതി വെച്ചാൽ എന്താ അറിയോ പണ്ട് അവരെ എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റൂല മൂല്യം നോക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് അതിനെന്താ അന്ന് ജമാത്തുകാർ ന്യായം പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഒരു വ്യക്തി നല്ല ആളായിട്ട് എന്താ കാര്യം അയാൾ ജയിച്ചിട്ട് ചെല്ലണങ്ങട്ടാ ഒന്നുകിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് അവിടുത്തെ നിയമം കൈയാളുമ്പോ പാർട്ടിയുടെ വിപ്പ് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഈ നല്ല മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പാർട്ടി എന്താണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ കേൾക്കണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല ആളായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നല്ല ആളെ നോക്കിയിട്ട് വോട്ട് കൊടുക്കണേലും ജമാത്തിന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവർ എഴുതി വിട്ടത് കേട്ടോ ആ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചില വ്യക്തികളാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ആ വ്യക്തികൾക്ക് വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അനിസ്ലാമിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നും അതിനാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസൽമാന് അത് സാധ്യമല്ലെന്നും ഈ പംക്തികളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില വ്യക്തികളാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചില വ്യക്തികളാണ് അവര് പക്ഷേ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില പാർട്ടിക്കാരല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരുൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വോട്ട് കൊടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ നമ്മൾ വോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നല്ല ആൾക്കാണെങ്കിലും അത് ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് അനിസ്ലാമിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയുമല്ല ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പാർട്ടികൾ തമ്മിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തമ്മിലും ഏറെക്കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും അനിസ്ലാമികമെന്ന കാര്യത്തിൽ തത്വത്തിൽ അവയെല്ലാം സമമാണ് ഈ വസ്തുത ബാഹ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഗണ്യമായിട്ട് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ എതിരാളികൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ മതി നമ്മുടെ നയം ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യാ സാധൂകരിക്കപ്പെടാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അനിസ്ലാമികത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത കാര്യത്തിലാണെന്നത് എത്രയും വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് സെക്യുലറിസത്തിനും സോഷ്യലിസത്തിനും വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത് സമുദായത്തിന് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ദോഷമേയുള്ളൂ കവിഞ്ഞാൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കാം എന്ന് മാത്രം എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ ഇങ്ങനെ മൂല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നോക്കി വോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ നല്ലതാണ് വിചാരിച്ച് വോട്ട് കൊടുത്താലും ഇവര് ജയിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും ചെന്നാൽ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചല്ലേ അവർക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വ്യക്തികളെ ജയിപ്പിച്ച് വിടുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് മൂല്യം നോക്കിയിട്ടുള്ള വോട്ടിനും ഞങ്ങളില്ല എന്നാണ് ജമായത്തുകാരൻ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാണ് മൂല്യം നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യണു പാർട്ടി നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യണു അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഞങ്ങളെ വോട്ട് സുന്നത്തായ വോട്ടാണ് മുജാഹിദിന്റെ വോട്ട് ശിർക്കായ വോട്ട് എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരേ കാര്യം തന്റെ രണ്ടാളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നിയമം മാറാറില്ലേ അതിന് ജമായത്തുകാർ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണെന്ത് കബറിങ്ങിൽ പോയി മഹാത്മാക്കളോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ശിർക്കിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കുബൂരിയായ മനുഷ്യനും കബർ സന്ദർശിച്ചിട്ട് പരലോക ചിന്തയുണ്ടാകണം എന്ന നിലക്ക് സുന്നത്തായ ജിയാരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കബറിങ്ങിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന നൃത്തം കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ നോക്കണം നിങ്ങൾ കബർ മ
അത് തന്നെ മുജാഹിദിന്റെയും ആളുകളും ചെയ്യുന്നു ഫലത്തിൽ രണ്ടു ഒന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടു ഒന്നാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഏതുപോലെ കബറിങ് പോയിട്ട് രണ്ടാളും നിൽക്കണം നിർത്ത ഒന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ശുരുക്കും ഒന്ന് സുന്നത്തുമല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് ശുരുക്കും ഒന്ന് സുന്നത്തുമല്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുന്നത്തായ വോട്ടിങ്ങും മറ്റൊരതോ ചിർക്കായ വോട്ടിങ്ങുമാണ് അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസം കൂടി കേട്ടോളി ജമായത്തുകാർ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഒരു വിശ്വാസം ജമായത്തുകാർ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അയാൾ ജനിച്ചാൽ അയാൾ ഭരിക്കുന്നത് അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെക്കാൾ മുന്തിയ നിയമമൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുടെ നിയമം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല നിയമം അള്ളാഹുവിനാണ് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാത്തിനുള്ള കഴിവുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് പരമാധികാരം ഒരാളുടെ പേരും ഒരു നിയമവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് പരമാധികാരി അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാതെ നിന്നാല് ഒരുപാട് അപകടം ഉണ്ടാകും എന്ന നീയത്തോടു കൂടിയാണ് ജമാഴത്തുകാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വോട്ടിങ്ങിൽ തെറ്റില്ല മുജാഹിദ്യങ്ങളോ മുജാഹിദ്യങ്ങൾ പരമാധികാരം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു നോക്കണം പരമാധികാരം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വോട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വരള വളരെ വിരളമായിരിക്കും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കരുണാകരൻ സാറിന്റെ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആന്റണി സാറിന്റെ പാർട്ടിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങായിമാര് ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ എന്ത് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണഘടനയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഉത്തമം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഭരണഘടന ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ഭരണഘടനയല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള അംബേദ്കർജി എഴുതി വിട്ട ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഇന്നേ വരെ പോയി ചോട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ജമാത്തുകാർ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജമീയത്തുലമയോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി മൗദൂരി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കാരണം പറഞ്ഞത് ഇതല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശിർക്കിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം പരമാധികാരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ജമായത്തുകാർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ജമായത്തുകാർ പറയണേ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പരമാധികാര അള്ളാഹുവിനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പരമാധികാരമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് കളവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ എന്ത് കരുണാകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമമാണ് അള്ളാഹുടെ നിയമത്തെക്കാൾ ഉത്തമം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ കാഫറായി പോയില്ലേ പിന്നെ അവിടെ പോളിംഗ് ബൂത്ത് പോയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണോ വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ പോയി കാഫറായി പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചത് ഇന്നത്തെ മതേതര ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചു പോയാൽ തന്നെ അവൻ കാഫറായി മതത്തിന് പുറത്തു പോയി പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരും വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വസ്തുത ജമായത്തുകാർ തന്നെ ഒരിക്ക അറിയാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടി നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്ന രസകരമാണ് എന്ത് ഇവിടെ ആരും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസ് ഒ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് അള്ളാടെ നിയമത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് ഒരാളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന സത്യം എങ്ങനെയോ ജമായത്തുകാരന്റെ തൂലികയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തൗഫീഖ് എന്ന നിലക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി ഇറങ്ങുകയും അവരുടെ പ്രബോധനത്തിൽ അത് എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാചകം കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക് ആ വാചകം കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മനം പറ്റല നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയോ കേട്ടോളൂ ആ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോളൂ ഇസ്ലാമിൽ പരമാധികാരവും നിയമനിർമ്മാണാധികാരവും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇത് ജമായത്തുകാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ലെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ അധ്യാപനമാണെന്നും മുമ്പ് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നു ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് ഈ അധികാരം സ്വയം കയ്യിലെടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സ്വയം ദൈവമായി ചമയുന്നു എന്നാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ അത്തരക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും മറ്റുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ ദൈവങ്ങളാക്കി എന്ന് വരില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള നിരുപാധിക നിയമ
പക്ഷേ ഈ എം എസ് മന്ത്രിസഭ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും നിയമവിധേയമാക്കിയാൽ അവ ഹലാലായി തീരുമെന്നോ അവ ഹലാലാക്കാനുള്ള അന്തിമാധികാരം ഇ എം എസ് ഉണ്ടെന്നോ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെന്തിനാ ജമായത്തുകാരാങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയത് രാമ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയത് തീർന്നില്ല വല്ല മോഡേണിസ്റ്റും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇ എം എസിനെ ദൈവമാക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാരും ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുവദിക്കുന്നതെന്തും ഹലാലും നിരോധിക്കുന്നതെന്തും ഹറാമുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നിരുപാധികമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പരമാധികാരം അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏത് നിയമവും ദൈവീക നിയമങ്ങൾ പോലെ ശാശ്വതവും അലംഘനീയമാണെന്നും കൂറോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എക്കാലത്തും മാറ്റമില്ലാതെ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഒരിക്കലും അതിൽ ഭേദഗതി പാടില്ലെന്നും ഇവിടെ അമുസ്ലിങ്ങൾ എന്നല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആരാധകർ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കടന്ന കൈയായി പോയി നമുക്ക് പറയുന്ന ജമാത്തരോട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആരാധകന്മാരെ പോലും ഒരു ശരിയായ മോഹിതീങ്ങളാക്കി എന്നിട്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾ നേരിട്ട് കുതിര കയറിയത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആരാധകന്മാർ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് മുജാഹിദുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരം നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും ജമായത്തുകാർക്ക് സമ്മതിച്ചൂടെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവര് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആരാധകരായ ആൾക്കാർ പോലും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിയമമാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഉത്തമം അത് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ കൂറോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കൂറോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നന്നായി ഇന്ദിര നടപ്പാക്കിയ ഹലാൽ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം കിട്ടും ഇന്ദിര നടപ്പാക്കിയ ഹറാം ചെയ്ത ശിക്ഷ കിട്ടും ഇന്ദിര നടപ്പാക്കിയത് പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പരലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും എന്ന കൂറോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആരാവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് എന്തിനാ ജമായത്തുകാരൻ വെറുതല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മുജാഹിദീങ്ങളെ കുറിച്ച് ജമായത്തുകാർക്കുള്ള പരാതി മുജാഹിദുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് പരമാധികാരം അവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാ ജമായത്തുകാരായി ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ അധികാരവും അള്ളോഹുവിനാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും അത് സുന്നത്തായ വോട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരമടക്കം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനൊരു പങ്കുമില്ല ആർക്കും തോന്നിയതുപോലെ എന്ത് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് വാദിക്കുന്ന മുജാഹിദുകാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ വോട്ട് ചെറുക്കായി പോവുകയും ചെയ്ത ഈ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇത് ജമായത്തുകാർ കാരണം അറിയാം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടരെ പെങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായി അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം തന്നെ ജമായത്തുകാർ വോട്ട് ചെയ്താലും ഇവര് പോയിട്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് സീറ്റിലിരിക്കും ചിലപ്പോ അടി കൂടും ചിലപ്പോ ബില്ല് പാസ്സാക്കും ചിലപ്പോ പാസ്സാക്കൂല അതന്നല്ലേ മുജാഹിദിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ചെയ്യണ തന്നെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശം എങ്ങനെ ആയിരുന്നോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരുത്ത അങ്ങനെ വിഷം കുടിക്കണത് ഇത് വിഷം അല്ലാതെ വിചാരിച്ചാണ് കുടിക്കണത് മരിക്കരുത് വിചാരിച്ചു ഒരുത്തം വിഷം കുടിച്ചു ചത്താണ് തള്ളൂലേ മരിച്ചു പോവും ഞാൻ മരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ കുടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷം വിഷം അല്ലാതാവോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്താണ് ജമായത്തുകാരന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുജാഹിദിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫലത്തിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കരണം മറിച്ചലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ ഇനി അവരുടെ നയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണ് ജമായത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചതിന് പുറമെ അവർ പറയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു ഇനി വേറൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കൽ ദുന്യവിയായും ദീനിയായും മുസ്ലിംകൾക്ക് ആപൽക്കരമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഇതും പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതിയതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ
ഒരനിസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിന് എത്ര കണ്ട് അനുയോജ്യമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അധികാരം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ റസൂല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് അധികാരം വേണമെന്നാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണക്കുന്നത് റസൂലിനൊക്കെ എതിരിയല്ലേ എന്നാണ് ജമായത്തുകാർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം നോക്കൂ ഇസ്ലാം ഒരു പരിപൂർണ്ണ ജീവിത പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിലും അതിന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ സ്നേഹാദരവോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നാമം ജപിക്കുകയോ അതിന്റെ ആരാധനാ വകുപ്പുകളിൽ ചില പ്രത്യേക ഇനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം തങ്ങൾ തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സമാധാനിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല ദീനിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയത്രേ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടപ്പുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായവും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ പാർട്ടികളും അവരുടെ ലക്ഷ്യപരിപാടികളും കേവലം അനിസ്ലാമികമാണെന്നതും സുവ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ജമായത്ത് രണ്ട് കാരണം പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കാരണമൊപ്പം നീങ്ങിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ചോദിക്കാനുള്ളു ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണമൊപ്പം പോയോ ഇനി നോക്കൂ അതിനും പുറമേ നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അസംബ്ലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്താ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന അടിസ്ഥാന വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം നിയമനിർമ്മാണാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം അവകാശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തിരിക്കെ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രമായ നിയമനിർമ്മാണാധികാരം നൽകുകയും കിതാബിനെയും സുന്നത്തിനെയും പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അത്രയുമല്ല അള്ളാഹുവെ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ മെമ്പറാവുകയോ അതിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് നിവൃത്തിയില്ല സ്വയം സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിൽക്കാതെ വോട്ട് ഉപയോഗിക്കലും തെറ്റാണ് ഒക്കെ പ്രബോധനത്തിലെ വാചകങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഈ നാട്ടിലെ ഭരണം ഇസ്ലാമികമായിരിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അഥവാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി ഭരണം ഇസ്ലാമികമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജമായത്തിന് തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയില്ല വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചു കുനികൾ ഈ നാട്ടിലെ ഭരണം ഇസ്ലാമികമായിരിക്കും എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി ഭരണം ഇസ്ലാമികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ജമായത്തിന് തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ജമായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാമീൻ വോട്ട് കൊടുത്തതും മറ്റേ ആജിക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തതും മറ്റേ പോളിന് പോൾ ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇടതന്മാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതും വലതന്മാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതും മറ്റു മുന്നണികൾ വോട്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്ത് ഇതാ ഇസ്ലാമിക ഭരണങ്ങൾക്ക് തരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭരണം ഇസ്ലാമികമാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ അത് മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഭയങ്കര മാറി ഞങ്ങൾ നയം മാറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞോടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെയും പറയണത് വീണെടുത്ത് കറണ്ട് വീണ്ടും ഉരുളേ ആയ പൊടി തെറ്റി എഴുന്നേറ്റ് പോകാനല്ല നോക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രക്കായി നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ വിട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നമ്മളെ അതേ മധുഹബിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ജമായത്തുകാരൊന്ന് ഇടക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണല്ല ജമായത്തുകാർ പറഞ്ഞ അതേ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താകും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഒരു പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവുമോ ഒരാളുണ്ടാവോ ഒരു സ്ഥാപനം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവോ ഒരു സ്ഥാപനം അംഗീകരിച്ചു കിട്ടുവോ ഈ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒച്ച വെക്കാനുള്ള ഒച്ച ഉയർത്താനുള്ള അംഗീകാരം പോലും നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ജമാത്തിനൊക്കെ തോന്നി നമ്മൾ പൊട്ടത്തരാണ് എന്നാ പൊട്ടത്തരാൻ തോന്നിയത് വീണോടത്ത് ആയ പൊടിയാണ് പൊട്ടിത്തറഞ്ഞ് നീക്കുക എന്നല്ലാതെ കണ്ട് പിന്നെ ന്യായീകരിക്കാം അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സമഗ്രവും സാമ്പത്തികവും വളരെ വളരെ വ്യക്തവുമായ ആ യഥാർത്ഥമായ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഭദ്രമായ ഒരിക്കലും അവിഭാജ്യമായ ഒരിക്കലും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിനെ പള്ളിമൂലയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി കെട്ടാത്ത സമഗ്രമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്
മുസ്ലിമിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനൊത്ത് കർമ്മരൂപത്തിൽ തന്നെ മുഴു ജീവിതത്തെയും നയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിമിന് വല്ല അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിലും പങ്കുവഹിക്കുക ഒരിക്കലും നന്നല്ല ഇന്നത്തെ മതേതര ഭൗതിക രാഷ്ട്രത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കാനോ മറ്റു വല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനോ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ തന്നെയുമോ ഒരു മുസ്ലിമിന് നിവൃത്തിയില്ല ഇത് എസ് ഐ ഒ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഗുരുവായൂരിലെ കുഞ്ഞായ്മീന് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിച്ച കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായില്ല നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിന് അത് അപരാധമാണ് വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്താ ഫലത്തിന് എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യണം ജമായത്തുകാർ വോട്ട് ചെയ്യണല്ലോ പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ പറയുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ജമായത്തുകാരൻ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജമായത്തുകാരന്റെ പിന്നിൽ മുജാഹിദ് നിൽക്കുന്നു ആ നൃത്തം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വോട്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ എന്ന് പറയേണ്ട ഒന്ന് സുന്നത്തായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മറ്റേ ഷിർക്കായ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് പരമാധികാരം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കൊന്നും പരമാധികാരമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുജാഹിദ്യങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കാണ് എല്ലാ അധികാരവും ഞങ്ങൾ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വോട്ട് ഷിർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദേഹിയായ തോഹീല് ഈ ഒരു കരണം മറിച്ചിൽ കാരണത്താൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് പറയേണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ ചുരുക്കിയതോ പിന്നെ നരകത്തിലല്ലേ ഈ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് ജമായത്തുകാർ ചെന്നുപെട്ടു ഇനി ഇത് മാത്രല്ല കോടതികളിൽ പോകുന്നത് സർക്കാർ ജോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ശമ്പളം പറ്റുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ജമായത്തിന് ആദ്യകാലത്തൊരു നയവും വേറൊരു നയവും ഉണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ ഇൻഷാള്ള മറ്റു വിശദ വീരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അവന്റെ ദീനിനെ വികലമാക്കുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും അവരെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ തൊഹീതടക്കമുള്ള എല്ലാ ആദർശങ്ങളും കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് അത് ഉണർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അറിവും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون سلام الله സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഏതാനും ക്ലാസുകൾക്ക് മുമ്പ് 
നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലഫി പ്രസ്ഥാനവുമായി വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി എന്താണ് അവർ സലഫികളുടെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് കാരണങ്ങളാലാണ് സലഫികൾക്ക് അവരുമായി ഒത്തുപോകാൻ കഴിയാത്തത് ഇതായിരുന്നു ഏതാനും ക്ലാസുകളിലൂടെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു വന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയമാണത് എന്തിനാണ് ഈ ശിർക്കും വിധവത്വമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണല്ലോ ജമാഅത്തുകാരും എന്നാണ് വെപ്പ് എന്തിനാണ് പിന്നെ അവരും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞങ്ങളിത് രണ്ടു ഒന്നായിട്ടാ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് സാധാരണയായി സംശയിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ സംശയത്തിന്റെ ഒരു നിവാരണം എന്ന നിലക്കാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പല വിഷയങ്ങളും അവർ വിശുദ്ധ കുർബാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പരമപ്രധാനമായത് വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലും ആശയത്തിലും പറഞ്ഞ തകരാറ് തന്നെയാണ് എന്നും ലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന മഹത്തായ കെലിമത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ശുർക്ക് ആരോപിക്കുകയും അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിലും ഭരണകൂടത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ പേരിലും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലുമൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച കടുത്ത പാതകമായ ശിർക്കാണ് എന്നും കാഫറായി പോകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുമൊക്കെ മൗദൂദ് സാഹിബ് വ്യാഖ്യാനിച്ചൊപ്പിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമായി വന്നപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സലഫി പ്രബോധകന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്ത് വന്നത് അതിന്റെ പല വിശദ വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരും നമ്മളുമായി വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാദം അതായത് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ അഥവാ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ദൈവേതരമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതും അതിൽ മന്ത്രിപ്പണി ചെയ്യുന്നതും എം എൽ എ ആകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലുമൊക്കെ എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ജമാഅത്തുകാരും മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങളും രണ്ട് തട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ജമാഅത്തുകാരുടെ ആ വാദത്തോട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അതിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ജമാഅത്തുകാരനായി തീരണമെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ ഒരാൾ മെമ്പറാകണമെങ്കിൽ അയാൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന പല നിയമങ്ങളും പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ അവർ എഴുതുകയാണ് അതിന്റെ വകുപ്പ് അഞ്ചിൽ നമുക്ക് കാണാം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടന 
ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും വരുത്തി തീർക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് ആ വിവരിക്കുന്നത് ജമായത്തുകാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് ആ വകുപ്പുകളിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വകുപ്പ് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഇനി അവർ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വയം ആധിപത്യം വാദിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനോ പ്രസിഡന്റോ ഗവർണറോ മന്ത്രിയോ ജഡ്ജിയോ ആണെങ്കിൽ അവൻ ആ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം എമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വകുപ്പാണ് ഇനി അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമായത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വയം ആധിപത്യം വാദിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വയം ആധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുകാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ഭരണാധികാരം നടത്തുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അല്ലാത്ത അതാണല്ലോ സ്വയം ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളല്ല അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനോ പ്രസിഡന്റോ ഗവർണറോ മന്ത്രിയോ ജഡ്ജിയോ ആണെങ്കിൽ അവൻ ആ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ആറാമത്തെ വകുപ്പ് അവൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർഹാനിനെയും നബിചര്യയെയും അടിസ്ഥാനവും പ്രമാണവുമായി സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു സമിതിക്കും ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല അത്തരം ഒരു സഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജോലിയുമല്ല ദൈവീകമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ താൻ വല്ല കുഞ്ചിക സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നവനോ അതോ ജമായത്ത് സാഹിത്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിൽ വരണം പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവൂല അതായത് ചില സാഹിത്യ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ എത്തിരിയുള്ളൂ ദൈവീകമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ താൻ വല്ല കുഞ്ചിക സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നവനോ അഥവാ ഉന്നതമായ വല്ല സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നവനോ അതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗമോ അതിന്റെ കോടതി വ്യവസ്ഥയിൻ കീഴിൽ ന്യായാധിപ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവനോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം കൈയൊഴിക്കുക ഇതാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടന ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ജമായത്തുകാരോട് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു പാർട്ടി പോളിസി എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞതായി കൂടെ ജമായത്തുകാരും ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രിയോ എം എൽ എയോ ജഡ്ജിയോ വക്കീലോ ഒന്നും ആകരുത് അവിടുത്തെ സർക്കാർ ജോലികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഒരു പാർട്ടി പോളിസി എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞതായി കൂടെ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ലായിലാഹയുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വജിത്തനിബുത്ത് ആഹൂത്ത എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരോടും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് അനിയുദുല്ലാഹ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ വജിത്തനിബുത്വാഹൂത്താഹൂത്തിനെ നിങ്ങൾ കൈവടിയണം അപ്പൊ ത്വാഹൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം അനിസ്ലാമികമായ ഭരണകൂടങ്ങളാണ് അപ്പൊ അനിസ്ലാമികമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം അല്ലാത്ത നിയമങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തോട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അടുക്കാനോ പെരുമാറാനോ അതിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാനോ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാനോ പാടില്ല എന്നത് ഒരു പാർട്ടി തീരുമാനം മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് ഞാൻ ഇജിത്തനിബുത്താഹൂത്താഹൂത്തിനെ വെടിയണം അപ്പൊ അള്ളാഹു നമ്മളോട് അടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ താഹൂത്തിനോട് അടുക്കലായി പോകും അവരുടെ ജോലി സ്വീകരിക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് ജമായത്തുകാർ വിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് അത് എതിരായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജമായത്തുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞത് ജമായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളൊക്കെ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ജോലി രാജിവെക്കണം അത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമുക്കത് ശരിയല്ല ഇതാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തീരുമാനം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് ജമായത്തുകാർ അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ല കാര്യല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഫർ ഗവൺമെന്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവേതര ഭരണകൂടത്തോട് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അവരുടെ തക്കുവ കൊണ്ടായിരിക്കൂലെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഭൗതികമായ ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം നിലവിലില്ലാത്ത 
ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അനിസ്ലാമികമായ ഇസ്ലാമേതരമായ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളോട് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ എന്താണ് ഭരണകൂടങ്ങളോട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനും സെബിശരിയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ലോകത്തുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ മറ്റൊരു ഭരണ നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരു രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് നിയമം നിർമ്മിക്കുവാൻ അഥവാ ആ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഭരണം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊരാളുടെ ഭരണം അംഗീകരിക്കാനേ പാടില്ല ആ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും തർക്കല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ആ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെ ഖുർആാനും ഹദീസും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ നിഷ്കർഷ പാലിക്കുന്ന ആളുകളോ അതിലും ന്യൂനപക്ഷം ആകെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ പേരിൽ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷം അതിൽ തന്നെ ഖുർആാനും ഹദീസും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന താല്പര്യവും തക്കുവയോടുകൂടിയും ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എണ്ണമോ അതിലും ന്യൂനപക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും നിയമമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയെ അവരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശരീരത്ത് നിയമപ്രകാരം ഭരണം കൈയാളുവാൻ അവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരാളോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അവർക്കെങ്ങനെ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഭരിക്കാനാവും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവര് ഭരണകൂടവുമായിട്ടുള്ള സമീപനം എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാഫർ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അനിസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി ഒരു വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ പുരയിൽ വാതിലടച്ചിരിക്കണോ അനിസ്ലാമികമായ ഭരണകൂടമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ യാതൊരു നിലക്കുള്ള ശമ്പളവും പറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പാർലമെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോടതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾക്ക് കയറി പറ്റാൻ പാടില്ല അത് ചെറുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാദസേവ ചെയ്യൽ ഞങ്ങളോട് അരുതെന്ന് കുറുകാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പെട്ടവര് ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോ ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഗുണം ചെയ്യാൻ ആ ഭരണകൂടത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതാണോ വേണ്ടത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിലക്ക് കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നോക്കിയ പണ്ഡിതന്മാര് ചെയ്തത് അവർ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നില്ല ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാര് ചെയ്തത് ആദ്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ജമായത്തുകാര് ചുവട് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് പൊതുവിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതായ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അത്രയും നല്ലത് പക്ഷേ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആദ്യകാലത്ത് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ വാദങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വി പി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജിയുടെയൊക്കെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസുകളിൽ അവരുടെയൊക്കെ ലേഖനങ്ങളിൽ അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ താകൂത്താണ് അഥവാ അള്ളാഹു വെടിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നിലും ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടാ മാറി നിൽക്കണം സകല അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളെയും തച്ചു തകർക്കലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചും എഴുതിയും വന്നപ്പോ ജമായത്തുകാർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന
അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു എന്ത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ അത് വ്യക്തി ആവട്ടെ ഭരണകൂടങ്ങളാവട്ടെ ആരാവട്ടെ രണ്ട് നിലക്കുണ്ടാവും രണ്ട് നിലക്കുണ്ടാവും ഒന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കഠിനമായ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വേറൊരു കൂട്ടം മുസ്ലിമീങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തും അവർക്ക് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളോട് വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ല അവരവരാ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടേതായ ആദർശമനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വിരോധല്ല അതിനവർ എതിർപ്പ് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടം അമുസ്ലിമീങ്ങളോടും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടിലാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വർത്തിക്കേണ്ടത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് നിലക്കുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളോടും ഇസ്ലാമിനോടും ശത്രുത പുലർത്തുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ശത്രുത പുലർത്താത്ത എന്നാൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളായി തന്നെ ജീവിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സൗഹാർദാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളുമുണ്ട് ഫലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും അമുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രണ്ട് അമുസ്ലിം വിഭാഗത്തോടും ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള സമീപനമാണോ വെക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അല്ല രണ്ടു കൂട്ടരോടും രണ്ട് സമീപനാണ് അത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നമ്മളോട് സൂറത്തുൽ മംതഹിനയിൽ നമുക്ക് കാണാം لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ولا إخراجكم أن تولوهم അള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരോടുള്ള സമീപനം ലാ എന്നാക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വിരോധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് അരുതേ എന്ന് പറയുന്നില്ല മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരാത്ത കക്ഷികളോട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ അപ്പൊ മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനോ തയ്യാറില്ലാത്ത നിങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവരോട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് മുടക്കം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അത് ഗവൺമെന്റ് ആകട്ടെ കുടുംബങ്ങളാവട്ടെ അയൽക്കാരാവട്ടെ വ്യക്തിയാവട്ടെ അവരോട് നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ മനുഷികമായി പരിഗണനകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായി കൂടാന്ന് മാത്രം എന്ത് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടായി കൂടാന്നേയുള്ളൂ അതല്ലാത്ത നിലക്ക് അവർക്ക് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്ക അപ്പൊ കാഫുറായൊരു ഉമ്മയാണ് ഉപ്പയാണ് അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു മകൻ മുസ്ലിമായ മകനാണ് കാഫുറാണ് മക്കൾ ഒരു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം വിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വിരോധിക്കുന്നു മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോടവർ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നവർ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി അവര് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരക്കാരോട് തവല്ലവും അവര് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും അവരോട് നിങ്ങൾ ചങ്ങാത്തം കൂടുകയും മിത്രങ്ങളാക്കി വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളോ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒമയ്യത്തവല്ലവും ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായി മിത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവരാകുന്നു അക്രമികൾ പ്രായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസാചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സമ്മതം നൽകുന്ന അതിനെതിരെ നിൽക്കാത്ത അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലക്ക് വർദ്ധിക്കാം എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അവരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും 
അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും മുടക്കം വരുത്തുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുമായി സഹകരിക്കാനോ അവരുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിന് പോകാനോ അവർക്കെന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാടില്ല കാരണം അവർ ഇസ്ലാമിനോട് കഠിന വൈരം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സമീപനമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മനസ്സിലായി വ്യക്തികൾ അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ ആരാവട്ടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് തരക്കാരുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് രണ്ട് നിലക്ക് വർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് സമീപനത്തിലും ആ രണ്ട് നില പ്രകടമാകണം എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അനിസ്ലാമികമായ അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവേതരമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണമല്ലാത്ത ഒരു അമുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചല്ല ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഭരണഘടനയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏത് ഗവൺമെന്റുകളും ആ ഗവൺമെന്റുകളുടെ കീഴിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധങ്ങളല്ലാത്ത ജോലികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ജമായത്തുകാരന്റെ ആശയമുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വിരോധമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നജ്ജാസി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നമ്മൾ ചരിത്രം കുറെ കേട്ടവരാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഞാൻ അതിലേക്ക് സൂചനകൾ നൽകട്ടെ ആവശ്യമായ വിവരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം യാക്കൂബ് നബിയുടെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം യാക്കൂബ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരു ഭാര്യക്കുണ്ടായ പത്ത് മക്കൾ മറ്റൊരു ഭാര്യക്കുണ്ടായ രണ്ട് മക്കൾ ബാപ്പ ഒന്നായ നിലക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ പക്ഷേ പത്ത് മക്കളുടെ ഉമ്മ വേറെയും രണ്ട് മക്കളുടെ ഉമ്മ വേറെയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബിയോട് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് വല്ലാത്ത സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ മറ്റു പത്ത് മക്കൾക്ക് വലിയ അസൂയുണ്ടാവുകയും അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ട് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്ന് യൂസുഫിനെ തന്ത്രപൂർവം ആദ്യമേ കാണാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടക്കിണറ്റിലിടുകയും ചെന്നായ പിടിച്ചു എന്ന് ബാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ എന്ന് കള്ളം പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ കിണറ്റിലേക്ക് വെള്ളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ പോകുന്ന വഴിയാത്രക്കാര് വെള്ളം മുക്കാൻ വേണ്ടി ബക്കറ്റ് ഇറക്കിയപ്പോ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ബക്കറ്റിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി കിണറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവരി കുട്ടിയെ വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്കൊരു വലിയ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ഈ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടിയ ഈ സുമുഖനായ കുട്ടിയെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചില്ലറ നാണയ തുട്ടുകൾക്ക് പകരമായി ആ കുട്ടിയെ വിറ്റുകളഞ്ഞു കുട്ടിയെ വാങ്ങിയത് ആ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരിക്കടുത്തേക്കാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്കോടുകൂടി പൊട്ടക്കിണറ്റില്ലെന്ന് നേരെ പോകുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് അവിടെ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജാവിന്റെ പത്നി ഈ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തന്റെ ഇങ്ങിനത്തിന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പല ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും വയറ്റി നോക്കി പക്ഷേ ഭക്തനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ള വിഷയത്തിന് ആ പെണ്ണിനോടൊപ്പം ശയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ചുരുക്കി പറയട്ടെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജയിലിൽ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആളുകൾക്കിടയിലൊക്കെ യൂസുഫ് നബിയെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പായി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർ കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വിശദീകരണം നൽകാൻ ആ രാജ്യത്തുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഈ ജയിലിൽ യൂസുഫ് നബിയോടൊപ്പം കുറെ കാലം ജയിലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാള് ആ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാളെ പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ രാജാവ് ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞേച്ചു ജയിലറയിൽ വന്നുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബിയോട് പറയുകയാണ് ഈ
രാജാവ് ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി എങ്കില ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആമുഖം സൂചിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് എങ്കിൽ ഇത്ര സുന്ദരമായി എന്റെ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ജയിലിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നും ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു വിടുകയാണ് രാജാവ് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുവീൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ പ്രത്യേകക്കാരനാക്കി നിശ്ചയിച്ചോളാം അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും കൂട്ടിദൂതൻ വന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങനെ രാജാവ് യൂസുഫിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ കാല രാജാവ് പറയുകയാണ് ഇന്നക്കൽ യോമലതൈന മക്കീനുണ്ണമീൻ ഇന്ന് മുതൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാജാവിനോട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അവസരത്തിൽ ചോദിച്ചവര് ചോദ്യം യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാ രാജാവിനോട് പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നിശ്ചയിക്കണം അലാ ഹസാനുല്ലറുതി ഈ ഈജിപ്താകുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഖജാനകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് തരണം ഞാനത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എനിക്ക് ആ വിഷയം നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്യാം യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരോടാണ് ഈ അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ഈജിപ്ത് ഭരിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താരെ ഇറക്കി കൊടുത്ത ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവാണോ അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കാരണം യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ അന്നാട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് ആ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ആളുകളോട് യൂസുഫ് നബി ദൈവത്ത് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്താണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നതെന്നോ ഞാനിതാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായവനാണ് ഇബ്രാഹിം എന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കളായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും അതുപോലെയുള്ള സച്ചരിതരായ നല്ലവരായ ആളുകളുടെയും പാത പിൻപറ്റുന്നവനാണ് ഞാൻ ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് ആ ജയിലിലുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച ആ ജയിലറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം കുറാൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യൂസുഫ് നബി അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവാണോ അതോ വിഭിന്ന ദൈവങ്ങളാണോ ഉത്തമൻ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ ഏകനായ അള്ളാഹുവാണോ അതോ ഒരുപാട് ഇലാഹുകളാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്റെ കുമ്മാത്തൂനമിന്ദൂനില്ലാഹിയില്ലാസ്മാവും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതെന്നോ ും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശിർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തെളിയുമില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസുഫ് നബി ജയിലിൽ വെച്ചുക നാട്ടുകാരോട് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി അടക്കം മുഷിരിക്കിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ രാജ്യത്തിനടക്കുന്ന ഭരണം ഇസ്ലാമികമായ ഭരണമല്ല ആ രാജ്യത്തിനടക്കുന്നത് ആ രാജ് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭരണമല്ല അതേ താഹൂത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 
ജമാഹത്തുകാരന്റെ ഭാഷയിൽ താഹൂത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയോടാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈസലാം പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നെ അങ്ങൊന്ന് നിശ്ചയിക്കണം ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഖജാനകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ആ വകുപ്പ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊള്ളും കാരണം ഞാൻ അതിന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിവുള്ളവനാണ് അതിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ അധികാരം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തച്ച് തകർക്കലായതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ജയിലിൽ നിറങ്ങിയ ഉടൻ എന്നാണോ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താവൂത്താണ് നിങ്ങളെ താവൂത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ചിക സ്ഥാനവും ഒരു സ്ഥാനവും വഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് എന്നോട് വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം നയിക്കേണ്ടുന്ന ദീനിനെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ പടനീക്കം നടത്തേണ്ട ആളായിരുന്നില്ല യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം പക്ഷേ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും എന്തിന് അധികാരക്കൊതിയുണ്ടല്ല ആ രാജ്യത്ത് കുത്തഴിഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പ് നല്ല നിലക്ക് നീതിയോടുകൂടി ഭരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്ഷാമമില്ലാതെ ക്ഷേമപൂർണമായ ഒരു ഭരണം കൈയാളുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് നീതിയോടുകൂടി ആ രാജ്യത്ത് ഭരണം ലഭിക്കാൻ ഭരണം വരിക്കുവാൻ തനിക്ക് അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഞാനല്ലാതെ ഒരാളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് അതല്ലാതെ അധികാരക്കൊതി പൂണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പങ്ക് വെച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഭരിക്കുന്ന രാജാവാരാ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് അയാളുടെ കീഴിൽ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജോലി ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ് തൗഹീദിന്റെ വിരുദ്ധമാണ് ഖുർആാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന് ജമായത്തുകാരൻ പറയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങനെ ആ അധികാരം അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങി അപ്പോഴോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്നു نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع وجر المحسنين ഇപ്രകാരം യൂസഫിന് നാം ഭൂമിയിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ ഈജിപ്തിൽ അതേതിന് നാം സൗരോ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു യതബവ്വഉ മിൻഹാ ഹൈസ യശാഉ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനും സഞ്ചരിക്കാനും താമസിക്കാനും ഒക്കെ അതേതിന് കഴിയുന്ന നിലക്ക് نصيب برحمتنا نمد رحمت لن نمد تيشكو نبرك نام قدكم ولا نضيع وجر المحسنين سقردم شيئن نالغل دا پردي فلت تي نام ورکلم نشتا پدتو غيلا اگنا سهودر ناري علو جشنو کو انيهم سمبابا نلند اگنا ادھگارت تلوننو يوسف نبي علیه السلام والسلام ادھگارت تلوننو ابدت تا مين را جاوا يماري اتلا ابدت تا را جاوا اندا كيدي لولا ഒരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയായി മാറി അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയത് ആറേഴ് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞപ്പോഴതാ സഹോദരന്മാര് അരിവാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ആ രാജ്യത്തേക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ ഭരണമേറ്റെടുത്തിട്ട് ആറേഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ഈജിപ്തിന്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എങ്ങനെ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ക്ഷാമമില്ലാത്ത നിലക്ക് അദ്ദേഹം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ അവിടുത്തെ ക്ഷാമങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അന്നപാനീയങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഈജിപ്തിലേക്കാണ് വന്നിരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ യൂസഫിന് ബിയുടെ ജന്മദേശമായ കന്നാനിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാരും പുറപ്പെട്ടു യാക്കൂബി നബി അവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യാക്കൂബി നബി മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ പോയി നോക്കൂ ഈജിപ്തിലൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടത്രേ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നദാനീയങ്ങളും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു യാക്കൂബി നബി കറിഞ്ഞുകൂടാ തന്റെ പൊന്നാരമോനാണ് അവിടെ ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല വിട്ടത് പക്ഷേ ഈ സഹോദരന്മാർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വന്നപ്പോ അവിടെ ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന രംഗം കുറുകാൻ പറയുന്നു ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بيخلكم من نبيكم الا ترون اني في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ذنده 14 مرتم പറയുന്നില്ല ചരിത്രം പറയട്ടെ 
യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് അവർ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രവേശിച്ചു യൂസുഫിനെ അവരെ മനസ്സിലായി അവർക്ക് യൂസുഫിനെ മനസ്സിലായതുമില്ല പണ്ട് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ പത്താള് ഇവരാണ് വരുന്നത് അവർ വന്നപ്പ തന്നെ യൂസുഫിന് മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ കാക്കമാരാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് തന്റെ ഇക്കാ അനുജനാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായതുമില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ നൽകിയപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം അവരോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയൊത്ത മറ്റൊരു സഹോദരനില്ലേ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു ബിന്യാമീനെ കുറിച്ചാണ് ആ ചോദ്യം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യഴക്കൂബി നബിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ ഒരു ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടായതാണ് പത്ത് മക്കള് മറ്റു രണ്ട് മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായതാണ് രണ്ട് മക്കള് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് യൂസുഫും ബിന്യാമീനും യൂസുഫ് പോയി എന്നാണ് അവര് കണക്കൂട്ടിയത് ഇനിയിപ്പോ നാട്ടിലുള്ളത് ബിന്യാമീനാണ് അപ്പൊ യൂസുഫ് നബിക്ക് ഈ ഇളയ സഹോദരനൻ കിട്ടണം തന്റെ അനിയനൻ കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി ഇവരോട് പറയണത് ഇനി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ സഹോദരനെ കൊണ്ടുവരണം അലാ തറവുന അന്നീ ഓഫിൽ കയ്യില ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ആധിഥേയ മര്യാദ കാണിക്കുന്നില്ലേ അളവൊക്കെ കൃത്യമായി തരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വരവിന് നിങ്ങൾ അവനെ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലാ കയ്യിലക്കും ഇന്തി പിന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അളന്നു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് അവനെയും കൊണ്ടുവരൽ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം സഹോദരന്മാര് പോകുന്നു പാപ്പനോട് പറഞ്ഞു പാപ്പ ആദ്യമൊന്നും സംബന്ധിച്ചില്ല നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഒരു മോനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം മനമില്ല മനസ്സോട് കൂടി പിന്നെ അമ്മിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ സഹോദരനെയും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമതും ധാന്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തിൽ എത്തിയ രംഗം കുറുകാൻ പറയുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരന്മാര് യൂസുഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ഉടനെ തന്നെ പതുക്കെ യൂസുഫി ബിന്യാമീനന്റെ അടുത്തേക്ക് അണച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനട്ടോ ചങ്ങായിമാര് പണ്ട് ചെയ്തിന്റെ പേരിലൊന്നും നിരാശപ്പെടണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്നും മിണ്ടണ്ട എന്ന് പതുക്കെ ഇക്കാക്ക അനിയനോട് ബിന്യാമീനോട് യൂസുഫ് അലഹി ഇസ്ലാം ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫലം ഇനിയിപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കണം അതാ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധം യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് തന്റെ ഈ സഹോദരനെ ഇവിടെ നിർത്തണം അതിനിപ്പോ എന്താ വഴി നിങ്ങളാ അനിയനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോഴും വിഷയം പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ സഹോദരനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കും അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ അളവ് മാത്രമുണ്ടല്ലോ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അളവ് മാത്രം ധാന്യം വളക്കുന്ന അളവ് മാത്രം ആരും അറിയാതെ ഈ ബിന്യാമിന്റെ ചുമടിൽ അഥവാ ചാക്കിൽ അങ്ങ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ ഈ സഹോദരന്മാര് പത്താളും ബിന്യാമീനും അടക്കം ചാക്കും കെട്ടിയിട്ട് ധാന്യത്തിന്റെ ചാക്കുമായിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വിളിയത കേൾക്കുന്നു സുമ്മ അദ്ദനമു അദ്ദിനു അതാ ഒരു വിളിയാളം പിന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടേത് കളവ് പോയത് എന്ന് ഇവര് ചോദിച്ചു കാലു ഇവര് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ അളവ് പാത്രം അളന്നു കൊടുക്കുന്ന പാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആരോ ഇരുട്ടുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പഴില്ല ഞങ്ങൾ അതിന് വന്നതല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ധാന്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യൂസുഫിന് അലഹി സ്വലാ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ കാരു ആ അവിടെ നിന്നായിരുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നത് കണ്ടെടുത്താൽ എന്ത് ശിക്ഷയാ ഞാൻ കൊടുക്കേണ
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين عارض اشاكل لما نود كندت يدنجل عوان تنيان ننجل كل بدي فلم عوان انك ورا بدي شوكا الباي الباي يمدنا يده انجل شيده انجل فبدا ابي اوريتهم قبل بيع يخيه ثم استخرجها من بيع يخيه سهودرن ما يريد تأكّن قط قلوا كي يأيّشنو كيت بريشوري كان دارني آدم دارني بنيامين ده بريشوري كم بتشوّلو أبو بيتش ده آدم أتشوّلو ده كبريشوري جاوس آن بنيامين ده كتيل لندو ثم استخرجها يا لو باترن بورتو كده كور تالله بريان كذلك كيدنا ليوسف إبراهيم يوسف إني بندي نامور تندرم بريوجي جو إنتي نا تندرم بريوجي كندي بندي मोशनं नडत्ती आले पिडिक पटाल इजिप्तिल बरनादिगारी उड़ नेम मेनिसे रिच्चि विदिक्कु गयानंगिल सहोधरने इविड पिडिच्चि वक्काम वगु पिल्या अर अल्ला बर इन्नु अडित्त वजनतिल माकानलिय उखुदा खाहु फी दीरिल मलिकी इल्ला मा कानली उखुदा खाहु तन्द सहोधरने पिडिच्चुवक्कान वगुप्पिल्ला फीदीनिल मलिकी अवडुत्त राजा विंद नेममेनि सरिच्चु अवडुत्त राज्यम बरिक्कन्द राज बरनत्तिंद नेममेनि सरिच्चु कालवु नडत्तिया वने � Ibadah yang anda lakukan sila akan terus. Fi dinil mari kini baru jele. Raja ini nama ini ceri cuci. Yang tu bannal. Ini artan dana. Yusuf ini bi alaihi salam. Abu datta beri swaran dara baranadi gari Allah norpal le. Yusuf ini bi kani Egypt ini da muluban baranau. Yang tu nama adeh hitin da nurmikam. Yang tu madeh hitin da ista pragaring kai garing cayam. Yang nan jamaat gari pol wadi kuno da bole. Anggane ayirnu engil. Yang tu ni benda tandram beri ikan. Nyan dah tu, nenek mana berde? Aduh, kau ni binjai mana berde? Bukan. Ini baru jauh pergi. Pache ada deh hari sehidil ya. Hari raja winde, ah nenek mana ini serikan lo? Aduh, kau ni raja winde, ah nenek mana ini dera awan ini berdiri ya? Ini hari ibu rekan tu sama di pikum mana? Aduh, kau ni ibu rekan nenek mana ada ni cody cerunju? Anginnya ada deh hati Yusuf ini binjai mana berde? Pidicu waktu wanu lah. Maka asam inginnya Allah tu ada tanda burum cehidu kau betul. Ibu rekan mana bishia itu lo bandam? Adakah ini dengan sahaja dengan perincian kan? Raja ini dengan nama nisirci kerjula yang itu bannal. Apa adakah ini dengan artan dana? Apa dengan nilai bil? Raja ini dengan nama mana dapat pelun de? Apa raja ini dengan ini dengan kiri lundur beri wajib pun dengan yang anak ikan ini diundur. Yusuf ini biar ini selang ikan ini diundur. Apa dewi dari mana beri beri nak guna ini dengan nama mana dapat pelun de? Apa nama mana cara dengan Adin nederi bi pelan nai kahat tenne, tahu tenne, tarik irak kahat tenne, adi amat tenne nederi pada nai kahat tenne, ada ni seri cukup tu tenne, tantra buram tenne sahodar ini ngerti bukan ulah tirmana man Yusuf ini bi yaduk kundu, apa Yusuf ini bi apa de, raja wala, elly raja wala de beran de, a raja ini de kiri ulah beri berana di gari an, yang nus tadi kah an pun ibisnya nyam berani, ida an pun muda hidup kalau ganda beri ceri warun allah de. Ani Islam ini kebaran aku udah tiada panggal itu tam dera, awer itu mai sakit tiada erpada, abang tu Muslimi inggal ke padi lah tak kari inggal ala, jemaah itu Islam ini kari dene, bukari tu gayum mangi gari koyum cayuna, innum jiwi ciri kuna, Yusufil karlawi yang tu barai inna pandi jen, adeh tinde beri pustaka mani Islam ini ke perstana mungganana kramam, ini pustaka til. Idin deh ibaratan je iri tulah tu. Kerala kita jemaah itu garaan Islamic Publishing House ana IPH chan. IPH je ibaratan je iri tulah ini pustak. Pustaka idin deh iri bati anja amat terpejil ni mana ni an bayi kundu. Sradhi chuninggal katolu. Ani Islamic ka barangan gudat tilai panggal item. Dah barangan deh. Ani Islamic ka barangan gudat tilai panggal item. Ani Islamic ka sakti galu ma yulah sakyam poyulah kajenggal ke. Pravada gendayum, swahaba tindayum, nila badu gelilum, syariah tilum, telibu gel kanan prayaasa mila. Enak telibu nde. Entele, anisilamika barangan gudat til, panggal itu mana boi kundadinum. 
അനിസ്ലാമിക ശക്തികളുമായുള്ള സഖ്യത്തിനും പ്രവാചകന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും നിലപാടുകളിലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലും തെളിവുകൾ കാണാൻ പ്രയാസമില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞതിനാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരത്തിൽ കൈയിട്ട് വാരാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളായി ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ ജമായത്തുകാർ പരിഹസിച്ചത് ഇനി നോക്കൂ ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തേമിയയുടെ ഫതാവയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ അവസാന പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോളൂ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിന്റെ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ കേട്ടോ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിലെ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത് ഈ ഇനത്തിൽ പെടുന്നു രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹവും നിഷേധികളായിരുന്നു മുസ്ലിമിങ്ങളല്ല രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹവും നിഷേധികളായിരുന്നു കുറുകാൻ പറയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് യൂസുഫ് പ്രമാണങ്ങളുമായി നിങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്ദേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓ ജയിൽ സഖാക്കളെ വിഭിന്നരായ പല ദൈവങ്ങളാണോ അതല്ല സർവത്തെയും അതിജയിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവാണോ ഉത്തമം അവനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളും സൃഷ്ടിച്ച ചില പേരുകളല്ലാതെ യാതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓദിക്കൽപ്പിച്ച ആയത്തിന്റെ ആശയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമായി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം പറയണം നിഷേധികളായ അവർക്ക് ധനം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ചരവഴിക്കുന്നതിനും അവരുടേതായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അനുസരിച്ചല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് അവ പ്രവാചകന്മാരുടെ നീതിശാസ്ത്രവുമായി ഒത്തുപോകുന്നവയാവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽപ്പെട്ട താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുവാൻ യൂസുഫ് നബിക്ക് സാധ്യവുമല്ല സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ അദ്ദേഹം സാധ്യമാവുന്ന നീതിയും നന്മയും ചെയ്തു വിശ്വാസികളായ തന്റെ കുടുംബത്തെ ആദരിക്കുവാൻ തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്ത കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയം യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കും അനിസ്ലാമികമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത നമുക്ക് നീതിയും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന വകുപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ആ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി അന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തി എന്ന് രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി അന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തി മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ വാദം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു എന്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പേർന്ന പണിയല്ല ഇതൊക്കെ താകൂത്തല്ലേ എന്നിട്ട് അവര് കളിയാക്കി യൂസുഫ് നബിയുടെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ ജമായത്തുകാരന്റെ പ്രബോധനം എഴുതിയ വരികൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് എന്തായിരുന്നത് ഭൗതിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പാടുകയും അനിസ്ലാമികാധിപത്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റാൻ ഫത്വകൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ പരിശുദ്ധനായ ഒരു പ്രവാചകനെ തങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിറക്കാൻ പാടുപെടാറുണ്ട് നിലവിലുള്ള അനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള മോഹത്തിന് ആദർശത്തിന്റെ പരിവേഷമണിയിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ തങ്ങൾ ആദരണീയനായ ഒരു പ്രവാചകന്റെ യശോധന്യമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അവരാലോചിക്കാറില്ല നമ്മൾ യൂസുഫ് നബിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് അധികാരത്തിന്റെ ചക്രക്കൊടത്തിൽ കൈയിട്ട് വാരാളെ തിരക്കൊണ്ട് യൂസുഫ് നബിനെ നമ്മൾ ആകെ എന്താക്കി പോ കളങ്കപ്പെടുത്തി തീർന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരം നിരാകരിക്കുകയും സ്വേച്ഛകളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി വിധിവിലക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് മഹാനായ യൂസുഫ് നബിയെ അവ രൂപമിക്കുന്നു അനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഭരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ പേരിലുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റാണ് എന്ത് അനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ യൂസുഫ് നബി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത
വിവർത്തനം ചെയ്ത കർലാവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വാചകം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചുതരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ട വാചകം ഒന്നും കൂടി കേൾക്കും പ്രബോധന എഴുതിയതെന്താ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഭരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വാദിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് ഫലത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ അവർ തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്ത പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാം പേജിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കൂ ഒന്നും കൂടി അവർ വായിക്കാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാം ഈജിപ്തിലെ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത് ഈ ഇനത്തിൽ പെടുന്നു രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹവും നിഷേധികളായിരുന്നു എന്താ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഏറ്റെടുത്തു എന്നോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ജമായത്തുകാരുടെ കാരണം മറിച്ച് ഒരിക്കൽ എഴുതിയത് പിന്നെ മറക്കേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറക്ക എന്താണ് ഈ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു മാത്രല്ല മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ താബൂത്തിന്റെ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന സ്തുതി പാഠകരായതിനാലാണോ ഇവരൊക്കെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് ആണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഭരണഘടന ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങൾ യൂസുഫിനെ ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ഇനി ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടന ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി പുതുക്കി വായിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഭരണഘടനയും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ യോജിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ ജമായത്തുകാരെ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് സലഫികളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ശിർക്കിലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പാവം കുറെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ ജമായത്തിൽ ഉണ്ടാകും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ ആ ആൾക്കാർക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ എന്താ നമ്മുടെ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അവർ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വയം ആധിപത്യം വാദിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനോ പ്രസിഡന്റോ ഗവർണറോ മന്ത്രിയോ ജഡ്ജിയോ ആണെങ്കിൽ അവൻ ആ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം അവൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർഹാനിനെയും നബിചര്യയെയും അടിസ്ഥാനവും പ്രമാണവുമായി സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു സമിതിക്കും ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ മനുഷ്യജീവിതത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല അത്തരം ഒരു സഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജോലിയുമല്ല ദൈവീകമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ താൻ വല്ല കുഞ്ചിക സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നവനോ അതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗമോ അതിന്റെ കോടതി വ്യവസ്ഥയിൻ കീഴിൽ ന്യായാധിപസ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവനോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം കൈയൊഴിക്കുക യൂസുഫിനെ വിജയിരുന്നത് കേട്ട് ശരിയാകുമല്ലേ ഞാൻ നമ്മളല്ലത് പറഞ്ഞത് അനിസ്ലാമികമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നോ കർലാവി തന്നെ പറഞ്ഞത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഐ പി എച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രവാചകനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അധികാരത്തിന്റെ ചക്കരക്കൊടത്തിൽ കൈയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഫത്വ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ വിഷയം വളരെ വ്യക്തിതാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിഷയം ശരിക്കും പഠിച്ചു പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ജമായത്തുകാർ കുടുങ്ങിയാലോ അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഒരാളുടെ കീഴിലല്ലായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിനെ ഇരുന്നു സ്ഥാപിക്കാം അതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു ഖുർആാനുള്ള ഒരായ തിരുത്ത് കാണാ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ യൂസുഫ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവേ തീർച്ചയായും നീ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മിനൽ മുൽക്കി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ചിലരെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ചിലതെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ജമായത്തുകാരൻ എന്താ അർത്ഥം കൊടുത്തത് എനിക്ക് ആധിപത്യം തന്നു മിനൽ മുൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അധികാരം എന്നല്ല അധികാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മിനൽ മുൽക്കി എന്ന് പ്രയോഗിക്കൂല അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ ആ പ്രയോഗത്തിന് അറബി ഭാഷയിൽ ആ മിൻ എന്നത് തബീലിന് വേണ്ടിയാണ് തബീലു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കുറാൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ബഴ് എന്താ ബഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലത് എന്നാണ് കുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനാണ് അപ്പൊ ബഴിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല തെബിളിനെ കുടിക്കുവാൻ വേണ്ട
ധനകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റൊരാളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആധിപത്യം തന്നോ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുമായിരുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരും അവകാശപ്പെടുന്നവരും അല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർ അപ്പൊ എന്തായി യൂസഫ് നബി എനിക്ക് ആധിപത്യം തന്നു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആധിപത്യം കൊടുത്തെങ്കിലല്ലേ പറയാ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതാണത് അവിടെ മിൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ പറയാതെയാണ് ജമായത്തുകാർ അതിന്റെ പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ തഫീമാത്തിലും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ കുറാം ഭാഷ്യത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാ എനിക്ക് ആധിപത്യം തന്നു എന്നാ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം കൊടുത്ത് നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവി അടക്കമുള്ള മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ എഴുതിയ പരിഭാഷകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് കുറയല്ല എന്ന് അവർ കൊടുത്ത് കാണാം എന്താ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ അവരുടെ വാദം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ വാദം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ ഇന്ന് വന്നപ്പോ അതിന് അർത്ഥം വേണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥ വ്യത്യാസം പറയണമല്ലോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ജമായത്തുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു യൂസഫ് നബിക്ക് അവിടുത്തെ രാജാവിനെ ആയിരുന്നു ഒരാളുടെയും കീഴിലായിരുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആയത്തൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എന്ത് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരുടെയും സമ്മതം ആരായത തന്നെ പിതാവിനെയും കുടുംബത്തെയും ഈജിപ്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അന്യരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ ആർക്കും ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന് കഴിയൂല എന്നാണ് എന്തിന് തന്റെ അമ്മാനും വാപ്പാനും ഒക്കെ കന്നാനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഇവിടെ പൊരണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരിക്ക് അതിന് കഴിയൂ അതാണ് പൊരവ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ പരമാധികാരി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ തസീർ കുർത്തുബിയിൽ തന്നെ കാണാം യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമും കുടുംബവും ഈജിപ്തിന്റെ സമീപത്തെത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രാജാവിനോട് പോയിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞു എന്ത് എന്റെ ഉമ്മി വാപ്പിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ സമ്മതം ചോദിച്ചു ആരോട് മെയിൻ രാജാവ് അവിടെ ഉണ്ട് നാർത്ഥം ലിഖാന്തിന സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് രാജാവിനോട് പോയിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചു രാജാവ് അനുവാദം കൊടുത്തു മാത്രല്ല രാജാവ് പരിവാരങ്ങളും കൂടി തന്നെ ഈജിപ്തുകാരും കൂടി യാക്കൂബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് നാണ് തസ്തീറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ മനസ്സിലാകണം തന്നെയാണ് പരമാധികാരിയായ രാജാവ് അവിടെ വേറുണ്ട് അതിന്റെ കീഴിലുള്ള അധികാരമുള്ള ഒരു വകുപ്പ് നീതിയോടുകൂടി ഭരണം നടത്തിയ മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ കുറെ വാദങ്ങൾ ജമായത്തുകാർ അത് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരാളുടെ കീഴിലല്ല അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പരമാധികാരിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജമായത്തുകാരുടെ ഈ പുസ്തകമടക്കമുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളിലും അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അനിസ്ലാമികമായ ഭരണകൂടത്തിൽ പങ്കാളിത്തം എന്നടക്കമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ രാജാവും നാട്ടുകാരും നിഷേധികളായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അവരുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകൾക്ക് ഈ നിലക്ക് ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന്മേൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ വസ്തുത വളരെ വ്യക്തരായി എന്ത് അനിസ്ലാമികമായ ദൈവേതരമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ തനിക്ക് നീതിയോടുകൂടി ഭരണം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നൊരു വകുപ്പിൽ ഒരാൾ ചേരുന്നത് അയാൾക്ക് ഷിർക്കോ ഹറാമോ അല്ല അത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി അതുപോലെ തന്നെ അതാ മറ്റൊരു സംഭവം നജ്ജാഷിയുടെ ചരിത്രം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആരാണ് നജ്ജാഷി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹിജറ പോയ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മക്കയില്ലെന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഷിരിക്കുകളുടെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതായപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു സഹാബത്തിനോട് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ആദ്യമായി പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇന്ന് എത്യോപ്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അന്ന് അബ്സീനിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തേക്കാണ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന്റെ പേരായിരുന്നു നേഗസ് അല്ലെങ്കിൽ നജ്ജാഷി ആ നജ്ജാഷി രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം സഹാബികളെ പറഞ്ഞേച്ചു
നീതിമാനായ രാജാവാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ ജനം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തിരുമേനി അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അബ്സീനിയായിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നീതിമാനായ ഒരു രാജാവാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ ജനം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മുസ്ലിം മുഹാജറുകളെ അതിരികളായി അംഗീകരിച്ച് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ നജ്ജാഷി രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി അങ്ങനെ ജാഫറുബിനെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് ഹിജറ പോയി അവിടെ ഹിജറ പോയപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ താഹൂത്തിന്റെ ഭരണകൂടാണ് നിങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആ മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തെ തച്ച് തകർത്ത് അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം ഭരണകൂടത്തില്ലെന്ന് അതിനാ ഞങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പോയിട്ട് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ജയഫ്രദിയുള്ളും സഹാബികളും ചെയ്തത് അതല്ല മറിച്ചാണ് ചെയ്തത് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പോകുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്താ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനും അതീസും അനുസരിച്ച് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഭരിക്കോന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഉറപ്പാണല്ലോ അവിടെ അമുസ്ലിമായ രാജാവാണ് അയാൾ നീതിമാനാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അഭയം തേടിക്കോന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ കേസ് തന്നെ പറയുന്നു നോക്കണം എന്നിട്ട് പറയാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് മുസ്ലിമായതും പ്രജകൾ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതും അങ്ങനെ മുസ്ലിം രാജാവ് അമുസ്ലിം പ്രജകളെ ഭരിച്ചു പോകുന്നതുമെല്ലാം ഇവിടെ പ്രസക്തമായ പല പാഠങ്ങളും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് വെക്കണം നിങ്ങൾ തിരുമേനി കേസി തന്നെ പറയാണ് രാജാവ് മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഭയം ചോദിക്കുന്നതിനോ അവരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതിനോ തിരുമേനിക്ക് തടസ്സമായില്ല എന്നതും രാജാവിനെ നീതിമാനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേസി പറയണ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠം തീർന്ന് പറയണ് കേസി ആരാ കേസി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അമീർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ എഴുതി വെച്ച ആ പണ്ഡിതൻ അവസാന എഴുതിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പണ്ടത്തെ തീവ്രവാദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തൗപയായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഖേദപ്രകടനമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന നിലക്കാണ് അവസാന കാലത്ത് എഴുതി വെച്ച ആ പുസ്തകമുള്ളത് എരേമറിച്ച് നജാസിയുടെ നാട്ടിൽ പോയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താഹൂത്തി ഭരണം പിഴുതെറിയാനും ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു എന്ന് കേസി പോലും പറയുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് നജ്ജാഷി ഈ രാജാവ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ആ നാട്ടുകാരോ ആരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിമായ ഈ നജ്ജാഷി അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ജമായത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ചിക സ്ഥാനത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുഞ്ചിക സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നജ്ജാഷി കഴിച്ചു കൂട്ടി ജമായത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ആറാം വകുപ്രകാരം ജമായത്തുകാരാകാനുള്ള യോഗ്യത നജ്ജാഷിക്കില്ല ജമായത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള യോഗ്യത നജ്ജാഷിക്ക് ഏതായാലും ഇല്ല കാരണം എന്താ ഭരണഘടന ഒന്നുകൂടി കേട്ടോളിൻ ആ ഭരണഘടനയിൽ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കേട്ടോളിൻ ഇനി അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദൈവീകമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ താൻ വല്ല കുഞ്ചിക സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നവനോ അതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗമോ അതിന്റെ കോടതി വ്യവസ്ഥയിൻ കീഴിൽ ന്യായാധിപസ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവനോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം കൈയൊഴിക്കണം ജമായത്തിന്റെ മെമ്പറാകാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് ആ പറഞ്ഞത് നജ്ജാഷിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടോ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മെമ്പറാകാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടോ കാരണം എന്താ നജ്ജാഷി മുസ്ലിമായതിന്റെ ശേഷവും ആ രാജ്യത്തുള്ള അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനായി തന്നെ നജ്ജാഷി രാജ്യം ഭരിച്ചു പക്ഷേ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മെമ്പറാകാൻ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ റസൂലുകൾക്ക് മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഈ നജ്ജാഷി മരിച്ചപ്പോ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മറിഞ്ഞ മയ്യ തോസ്കരിച്ചു മുസ്ലിമായി ഉറപ്പല്ലേ ഈ നജ്ജാഷിക്ക് വേണ്ടി മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ല മയ്യ തോസ്കരിച്ചു കാരണം എന്താ ആ രാജ്യത്ത് ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ മറഞ്ഞ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ല അപ്പോ ആ മുസ്ലിമായ നജ്ജാഷിക്ക് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്ത് ആ ഫറൽ കിഫ നിർവഹിക്കാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ല മദീരത്ത് വെച്ച് മയ്യത്ത്
ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സല്ല സുഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ആ രാജ്യത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജനാദ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുകയും സഹാബിമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് മുസല്ലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹാബത്ത് നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്ന മയ്യത്തിനല്ല നബി നിസ്കരിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ആരും ചെയ്യാല്ലാത്തോണ്ട് നബി ഇവിടെ ചെയ്തു അവരൊക്ക സംഭവം മറിഞ്ഞ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ള നിസ്കരിച്ച സംഭവമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയണല്ലോ എന്താ അപ്പൊ നബിക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദൂരത്തിന് നടക്കുന്ന കാര്യവും മരണമൊക്കെ നബിക്ക് അറിയാൻ കഴിയോ ഇനി മദീനത്തല്ലേ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമല്ലേ ഈ അബുസീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടെ നടന്ന മരണം റസൂലുള്ള അറിഞ്ഞത് നബിക്ക് എല്ലാ മറന്ന കാര്യവും അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടാണ് എന്നാ ചിലർ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല കൂട്ടരെ എല്ലാ അറിയാനുള്ള കഴിവ് നബിക്കില്ല അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്താ അറിയും അത് എത്ര ദൂരം നടന്നതാണെങ്കിലും അറിയും ഇനി മരിച്ചതിന് ശേഷം പരലോകത്തുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും അറിയും അത് അള്ളാഹ് അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ തൊട്ട രാജ്യത്ത് നടന്ന കാര്യം പോലും റസൂലുള്ള അറിയാതെയും പോകും അതിനൊരു സംഭവമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം എത്രയോ കാതങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള നജ്ജാശി മരിച്ചപ്പ വഴിയിലൂടെ അറിഞ്ഞ റസൂലുള്ള തന്റെ മദീനത്തൊരു മരണം നടന്നപ്പോൾ ആ മരണം നടന്നതോ സഹാബിമാര് കുളിപ്പിച്ചതോ കഫൻ ചെയ്തതോ നിസ്കരിച്ച് കബറൊരുക്കിയിട്ട് മറമാടിയതോ റസൂലുള്ള അറിഞ്ഞില്ല അതേതാ സംഭവം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളി അടിച്ചു വാരിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു റബി അള്ളാഹു വന്ഹ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ അവരെ വൃത്തിയാക്കാൻ വന്ന് കാണുന്നില്ല ഉടനെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു അവരെവിടെ പോയി സഹാബിമാര് പറയുന്നു നബിയെ അവർ ഇന്നലെ രാത്രി മരണപ്പെട്ടു നബിയെ ഇത് ദൂരത്തെ വിഷയമല്ല പറയുന്നത് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് നബിയെ അവർ ഇന്നലെ രാത്രി മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ല എന്ന് റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് സഹാബിമാര് പറയുന്നു നബിയെ രാത്രിയിലായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനായി ഉറങ്ങിയേക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ ഞങ്ങളത് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അവരെ ഭക്തി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറമാടിയിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അവരോട് പരിഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അറിയിച്ചില്ല ആകട്ടെ നടന്നതെല്ലാം നടന്നല്ലോ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവരുടെ കബറെവിടെയാണ് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അപ്പൊ എവിടെയാ മറമാടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ അത് മരിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കബർ കുത്തിയത് അവിടെ അല്ലേ കൊണ്ട മറമാടിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നമ്മളെ വിരാക്കന്മാർ അങ്ങനെയല്ലേ ഏ ജിന്നോട് നല്ലേ വരുന്നു അന്റെ അയലോകത്ത് കിണറ ഭാഗത്തല്ലേ പടിഞ്ഞാട്ടൊരു തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കണില്ലേ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മരിച്ച വിവരം സഹാബത്ത് പറയുമ്പോഴാ അറിയുന്നത് എവിടെയാണ് കബർ ഒരുക്കിയത് എന്നും അറിയുന്നില്ല സഹാബിമാര് പോയി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ കബർ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അവരുടെ കബറിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജനാദ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ റസൂലുള്ള മയ്യത്ത് കാൻകെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാതെ നിസ്കരിച്ച രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണത് അതും കബറിന്റെ സമീപത്താണ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ള ഇന്ന് ഒരിടത്ത് വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് സഹാബത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കബറിന്റെ സമീപത്ത് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാവുന്ന മസ്അല അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിന്റെ ഈ രണ്ട് സംഭവം ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ എത്രയോ ദൂരത്ത് നടന്ന നജ്ജാസിയുടെ മരണം നബി അറിഞ്ഞിട്ട് സഹാബിമാരെ വിവരറിയിച്ചു ഈ മൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന മരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല അറിഞ്ഞില്ല സഹാബിമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാ അറിയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതറിയാത്തത് കൊണ്ട് നബിക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിനെ കൊച്ചാക്കാനാണോ അല്ല അതൊരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യൂല ഇതറിയാത്തോണ്ട് നബിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല ഇതറിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ ഇതല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നബിക്ക് എല്ലാം അറിയുമെന്ന് പറയണോ നമ്മൾ അതും വേണ്ട അതറിഞ്ഞു അതല്ല വഴി അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല കുറവുണ്ട് ഒന്നുമില്
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അവർ ജോലിയും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുക അങ്ങനെ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പറയുക ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഇതിന്റെ സ്ഥാപകനാണല്ലോ അബുല്ലാലാം ഊതുരി മുപ്പരി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ചേർന്ന ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടോളൂ അസത്യ പൂജകരും അധർമ്മികളും അസാൻ മാർഗികളുമായ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഞാനിതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലളിതാക്കി പറയും ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് കടിച്ചാ പറ്റാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെ അറിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അറിവില്ലാത്തോണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സാഹിത്യം ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മേ കുക്കുടം ധാന്യം ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഓടി വരൂല അമ്മ പോയി നെല്ലിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഓടി വരും ഇതാണ് രണ്ട് സാഹിത്യം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിയാവുന്ന ലളിതമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാം അത് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ഭംഗി കുറവാണെങ്കിൽ മറ്റത് കുക്കുടം ധാന്യം ഭുജിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുക്കുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിയാണ് ധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണിയാണ് ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുന്നു എന്നാണ് വളർച്ചയിട്ടില്ലാതെ പറഞ്ഞൂടെ എന്നാൽ കോഴി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലൂടെ അപ്പൊ അതാണ് ശൈലി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ ഈ മലയാളം വായിച്ചാൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഉദൂർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടോളൂ അസത്യ പൂജകരും അധർമ്മികളും അസാന്മാർഗികളുമായ ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ആധിപത്യത്തിലും ചലിക്കുന്ന ജീവിത വ്യവസ്ഥയും ദൈവധിക്കാരികളുടെ കരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐഹിക വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കടിഞ്ഞാണും മാറ്റി ചിന്താപരവും കർമ്മപരവുമായ നേതൃത്വം സജ്ജനങ്ങളായ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹസ്തത്തിൽ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അതല്ലേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ആകപ്പാട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മായന വെക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മായന വെക്കണം വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ അനിസ്ലാമികമായ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാ അധികാരവും പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം അതാ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചുരുക്കം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാസറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മായന എഴുതി പഠിച്ചാൽ സംഗതി മനസ്സിലാവും ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബൗദൂതി പറയണേ നമ്മുടെ സമരത്തിന്റെ അന്തിമോദ്ദേശം നേതൃത്വത്തെ മാറ്റുകയാണ് നമ്മളെ സമരത്തിന്റെ ജിഹാദിന്റെ അന്തിമ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നേതൃത്വത്തെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തു കിടക്കണം അതായത് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട പരമ ലക്ഷ്യം അധർമ്മകാരികളുടെയും അസാന്മാർഗികളുടെയും നേതൃത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു ഉത്തമ നേതൃവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുക ഈ ഉദ്ദേശാർത്ഥം നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തെയാണ് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക ലക്ഷ്യമായി നാം കാണുന്നത് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഫിദ്ദുന്യാവല്ല അഹ്റ ഹസനത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഏക ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്താ ലക്ഷ്യം ഭരണകൂടത്തെ താച്ച് തകർത്തി അവിടെ ഹുക്കുമത്തെ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കുക ഈ വക തീവ്രവാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഇവരുടെ ഈ സന്തതികൾ തന്നെയാണ് ലോകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഈ എല്ലാ തീവ്രവാദികളും ഇവരൊക്കെ ഒരു അച്ചാണ് സയ്യിദ് കുത്തുബ് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കുത്തുബ് ഹസനുൽ ബന്ന മൗദൂദ് സാഹിബ് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഇറാനിലെ കുമൈനി ഇവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ തോൽ പക്ഷികളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത് പാര് പറഞ്ഞതറിയോ അബുല്ലായില എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ജമായത്തിന്റെ തന്നെ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയതാണ് അതിലെടുത്തതാണ് മാത്രല്ല ഇതിങ്ങനെ ആവേശം അങ്ങനെ തലക്ക് കയറിയിട്ട് പല സഹോദരന്മാരും ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ചു ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ചു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ജോലി രാജിവെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവര് പറയാ എന്നാ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഹാജറാക്കും ജാഹിതകളെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്തോളാം അരെ ഒരു ഷൂറാ മെമ്പറുടെ ഒരഭിപ്രായം എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ആയത്തോ ദീസൊക്കെ കേട്ടുങ്ങാണ്ട് ആവേശം കൊണ്ടുള്ള ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കേരിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ പരിചയമുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ ആൾക്കാർ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് മായത്തിന്റെ ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും അവര് പറയണ നമ്മൾ അന്ന് അത് ഈ വാക്ക് കേൾക്കാതെ അന്ന് ആ ജോലി കിട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പെൻഷനെങ്കിലും ചൂണ്ട് ജീവിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ ആയത്തോ ദീസ് ഖുറാനും അതീസിനും എതിരാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലക്ക് കയറ്റിട്ട് ജമായത്ത് സാഹിത്യം കടിച്ചാ പൊട്ടാത്തോറും വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട
കാരണം ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ അനിസ്ലാമികാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ താഹൂത്തിന് സേവിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ശിർക്കിലും കുഫറിലും പെട്ടതാ ഇനിയൊക്കെ ഒന്ന് കെലിമയല്ലേ ഒന്ന് ജമായത്തിന്റെ മെമ്പറാക്കി അങ്ങനെ മൂപ്പര് ഈമാൻ പുതുക്കൽ ചടങ്ങാണ് ആ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ച് അഞ്ചോ ആറോ ആൾക്കാർ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും കെലിമ അപ്പൊ ഏഴാമതായിട്ട് പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ പേര് കൊടുത്ത ആളാരാണ് മിയാൻ തുഫൈലി ഇത്തരുണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷക ജോലി ആക്ഷേപത്തിന് പാത്രമായി അപ്പൊ അയാൾ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണ സമയത്ത് ഇയാൾ വക്കീൽ പണിയാണ് അപ്പൊ അത് ആക്ഷേപത്തിന് പാത്രമായി ജീവിത രീതി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് മിയാൻ തുഫൈൽ ഉറപ്പുവെടുത്തു മൗദൂദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതവരെയുള്ള ജീവിത ജോലികളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റും ഉറപ്പുവെടുത്തു പരീക്ഷണാർത്ഥം ആറു മാസത്തേക്ക് തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ മെമ്പറാക്കി പരീക്ഷണാർത്ഥം ഒരു പിരീഡ് കൊടുത്തു വന്ന് പരീക്ഷണാർത്ഥം ജോലി രാജ്യക്കൊല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ ശരിക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു കാർ റുക്കിനാക്കി ജമായത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ കാർ റുക്കു വേറെ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കാർ റുക്കിന് ഫുൾ റുക്കിന് ആയിട്ടില്ല കാർ റുക്കിന് ഒരു ആറു മാസത്തേക്കാക്കി അങ്ങനെ ജമായത്തിന്റെ ബോർഡിൽ കാണാൻ മുത്തഫിക്ക് കാർ റുക്കുവിന് അതുപോലെ തന്നെ പല തസ്തികളുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മെമ്പർഷിപ്പ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ സമാനമായതാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേരളത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ മെമ്പർമാർ ആകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കുക ഈ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റർ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നതുപോലെയാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക് അനുഭാവികൾ കുറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ശരിയായ ഫുൾ റുക്കിനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് ഇന്ത്യ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ജമായത്തിന് ആ പുസ്തകം റുക്കിനുകൾക്ക് മാത്രം വായിക്കാനുള്ളതാ കാർ റുക്കിനൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിലൊന്നും അപ്പൊ അവർക്കും വലിയ മെമ്പർമാർക്കൊന്നും വായിക്കാൻ ദഹിക്കൂലത പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു അബുൽ ലാലയാണ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചത് അബുൽ ലാലാ മൗദൂദി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് തരാ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തനാവുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ അബുൽ ലാലാ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലുള്ളതാട്ടോ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനാവുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മിയാൻ തുഫയിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ജമായത്തിന്റെ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹലാലായ ആഹാര മാർഗം അന്വേഷിക്കണം അഭിഭാഷക വൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കണം ഇതാകട്ടെ ആകട്ടത്തിൽ ദുഷ്കരമായിരുന്നതാനും പക്ഷേ പ്രേമം അതിരി കവിയുമ്പോൾ ആപച്ചങ്കക്ക് സ്ഥാനമില്ല മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സുഹൃവലയങ്ങളെല്ലാം എതിർത്തിട്ടും വക്കീൽ പണി അദ്ദേഹം പരിത്യജിച്ചു ലക്ഷ്യത്തെ ചൊല്ലി നാലു വർഷത്തോളം തൊഴിലില്ലാ ദുഃഖം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ച് നാല് വർഷം തൊഴിലില്ലാ ദുഃഖം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു അപ്പൊ രാജിവെച്ച ഒരാളുടെ പേരായി ഇനി പറയുന്നു ചൗധരി അലി മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചൗധരി അലി മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുപ്പര് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ചൗധരി തന്റെ ഉദ്യോഗം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു സ്നേഹിതന്മാർ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കരുത് വേഗം പ്രമോഷൻ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി പരിച്ചില്ല സത്യ സത്യ സമര കാഹളം ശ്രവണ പുടത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി സത്യഭടന്മാരുടെ വ്യൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗവാക്കാവുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഹോട്ടൽ തുറന്നു അതിൽ പാചകവൃത്തി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ായി ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പണ്ട് മരിച്ചുപോയി എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഷൂറ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും രാജിവെച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ പെൻഷൻ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരങ്ങളും കബർന്ന് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിലുണ്ട് പല ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് പണ്ടത്തെ പരിപാടികളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ജമായത്തും മൗദൂദിയൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ജമായത്തുകാർ വിചാരിക്കാണ് പക്ഷേ പഴയകാല മൗദൂദിയൻ സാഹിത്യങ്ങളിലെ വരികളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജമായത്തുകാർക്ക് ഇതൊന്നും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ ജമായത്തുകാർക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്നാ ഒരു അടുത്ത് വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊക്
തന്നെയുമല്ല ജമാഅത്ത് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് സർക്കാർ ജോലി രാജിവെച്ചും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചീന്തിയെറിഞ്ഞും ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കുക അവരെയെല്ലാം പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ജമാഅത്ത് സന്നദ്ധമാണ് അങ്ങനെ പാടായി വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ കാണിച്ചേരി ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു എതിരും പറഞ്ഞില്ല സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ജോലിയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരി നിന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എന്നാ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇയാൾ തന്നെ എഴുതിയത് ലേഖനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രബോധനം എന്താണ് പറയുന്നത് അനിസ്ലാമികമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വകുപ്പും മറ്റൊരു വകുപ്പും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന ജോലി ഇതില്ല സർക്കാരിന്റെ ജോലി അനിസ്ലാമിക ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വകുപ്പും മറ്റൊരു വകുപ്പും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണമെന്ന ഏത് വകുപ്പ് ചേർന്നാലും തെറ്റുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരിശുദ്ധമായും ദോഷരഹിതമായും കാണപ്പെടുന്ന വകുപ്പുകൾ തന്നെയും മ്ലേച്ഛവും ദോഷകരവുമായ വകുപ്പുകളെ പോലെ തന്നെ മലീമസമായിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കണം അപ്പോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളോട് പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പറയാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വാദം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നന്ദ്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഭരണകൂടമായിട്ട് ഒന്നിനും സഹകരിച്ചുകൂടാ ഒരു മേഖലയിലേക്കും പോയിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഒരു എം പി ഒരു എം എൽ എയോ ഒരു അധ്യാപകനോ ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറോ ഒരു മന്ത്രിയോ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ജഡ്ജിയോ പേരിലെങ്കിലും മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഈ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയോ ഇന്ന് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പലതും നേടിയെടുക്കുന്നു എന്താ പാർലമെന്റിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയത്ത് പ്രശ്നം വന്നു ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അധികാരി വർഗത്തോട് പടവരുതാൻ സാധിച്ചത് അല്പമെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം നിങ്ങളുടെ പേരിലെങ്കിലും ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജമാഅത്തുകാർ പറഞ്ഞു ഫത്തുവീം കെട്ടുങ്ങാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ മാറി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരൊറ്റ സർക്കാർ ജോലിയിൽ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ സാധനം മറ്റുള്ളവർ വിഴുങ്ങൂലേ ഈ രാജ്യത്തിന് നാട്ടിപ്പായിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ജമാഅത്തുകാർ ചെയ്ത സേവനാണ് അവരുടെ സേവനത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആളുകൾ എങ്ങാനും ആ വഴിക്ക് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അതപ്പതനവും കണ്ണുനീരും കണ്ടവരുണ്ടാകുമോ ഇത്രയെങ്കിലും ആധിപത്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തായിരിക്കും അതും കൂടി ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതൊക്കെ ശിർക്ക ഹറാമ കുറാനെതിരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അപ്പോ തലല്ലാതെ ഓരോന്ന് ഫത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ മോശമായി അവർക്ക് എന്നെ തോന്നി അത് തോന്നിയപ്പോ പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാവുന്ന എത്രയോ തെളിവുകളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏത് വകുപ്പിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ വിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ജമായത്തിന്റെ വാദം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവർ വരി കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവീക പരമാധികാരം നിരാകരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം താഹൂത്തായതിനാലും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ വിശുദ്ധ കുറുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനാലും കണ്ടോ പാർട്ടി പോളിസി എന്തല്ല കുറുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനാലും അതിനെ ചലിപ്പിക്കുകയും താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് ജമായത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി കാണാം അതെന്നല്ലേ ജമായത്തിന്റെ പത്തുവാദം പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ കുറാനെതിരായതുകൊണ്ട് ജമായത്തിനായി ഇന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ജമായത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ജമായത്തുകാരെ വിമസ്ലാമിയും വിമർശകരും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പോലും ഷൂറാ മെമ്പർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മോശാന് തോന്നിയോ നല്ലത് പക്ഷെ വീണ്ടും മാപ്പിള തെങ്ങുമുഴി കൂണാലും കാലും നേരെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആയ പൊടിയും തട്ടിയിട്ട് നീക്കാതെ ഞാൻ വീണ്ടൊന്നുമില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അഭ്യാസം കളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മക്ക് ഈ വിഷമം തെറ്റ് മനുഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂലേ മനുഷ്യനല്ലേ തെറ്റ് പറ്റിയാലേ തിരുത്തി ക
അതല്ലാതെ സൗന്ദര്യപ്പണക്കവും പടലപ്പണക്കവും ഒന്നും അല്ല കാര്യം ഉണ്ടായി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വേറെ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും വേറെയും ചില വസ്തുതകൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കുർവാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന നിലക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവതരിപ്പിക്കും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കുർആാനിനെയും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ സുന്നത്തിനെയും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന സഹാബാക്കറാമിന്റേതായ ആ മാർഗരീതിയെയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ഇഹ്ലാസും തക്കുവയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും സർവശക്തനായ നാഥൻ നമുക്കെല്ലാം തോഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏത് വിഷയങ്ങളിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ സത്യത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും സത്യപാതയിലേക്ക് മടങ്ങി ഒന്നിച്ചു നീങ്ങുവാനും സർവശക്തൻ എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജോലികളിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും ചെരിയുമാറാകട്ടെ മനസ്സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം സർവശക്തൻ നമുക്കെല്ലാം വിധിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലവരോടൊപ്പം നാളെ പരലോകത്ത് ചേരാൻ സർവശക്തൻ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാറബനാത്തബൽ വസ്സലാം വരഹമുല്ലാ വബർകാത്തു